ആരോഗ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരിൽ കൂടി കുഷ്ഠരോഗം കണ്ടെത്തി രോഗനിവാരണത്തിന് ഊർജിത ശ്രമങ്ങളുമായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്ത് കോങ്കോ പനിക്കെതിരെ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം രോഗബാധിതൻ തൃശൂരിൽ ചികിത്സ തേടി മുറിച്ചുമാറ്റപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് അമേരിക്കയിൽ ചികിത്സ കണ്ടെത്തി കേരളത്തിൽ പുതുതായി നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് പേരിൽ കൂടി കുഷ്ഠരോഗം ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ ഇവരിൽ പതിനാല് പേർ കുട്ടികളാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ നടത്തിയ അശ്വമേധം പരിശോധനയിലാണ് ഈ വിവരം ലഭ്യമായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്ടോബർ വരെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം തൃശൂർ എറണാകുളം പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ആശാവർക്കർമാരും ചേർന്ന് ആരോഗ്യ സർവേ നടത്തിയത് സംസ്ഥാനത്ത് കോങ്കോ പനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകി കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തികളിലും ആശുപത്രികളിലുമാണ് നിർദ്ദേശം നൽകിയതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ അറിയിച്ചു കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്നും തീവണ്ടി മാർഗം എത്തിയ രോഗബാധിതൻ ഇപ്പോൾ തൃശൂരിൽ ചികിത്സയിലാണ് കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന രോഗത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഈ രോഗത്തെപ്പറ്റി നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഡോക്ടർ നടാഷയാണ് നമ്മൾക്കൊപ്പം ചേരുന്നത് സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ എന്താണ് ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ റെറ്റിന എന്ന് പറയുന്ന പ്രതലം ലൈറ്റ് ചെന്ന് വീഴുന്ന പ്രതലമാണ് അതിലെ സൂക്ഷ്മമായ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഡയബറ്റിസ് കാരണമുള്ള പ്രശ്നം ബാധിക്കുന്നതിനെയാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഡയബറ്റിസ് കാരണമുള്ള വേസ്റ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് അടിഞ്ഞിട്ട് രക്തക്കുഴലുകൾ അടഞ്ഞ് ലീക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് ഡോക്ടർ ഈ രോഗം പ്രമേഹ രോഗികളിലാണല്ലോ കാണപ്പെടുന്നത് അത് ആരിലൊക്കെയാണ് കൂടുതലായി പടരാൻ ഉള്ള സാധ്യത ഡയബറ്റിസ് തന്നെയാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരാനുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ഫാക്ടർ അപ്പോൾ ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഏതൊരാൾക്കും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരാം എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷം ഡയബറ്റിസ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് കൂടുന്നത് അനുസരിച്ച് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് യൂഷ്വലി ഒരു അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ആദ്യത്തെ ലക്ഷണം കണ്ടു തുടങ്ങുക പത്ത് വർഷം കഴിയുന്ന മിക്ക ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്കും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ആരംഭം ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കൺട്രോളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു റോളാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ഉത്ഭവത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ കുറവായിരിക്കുന്ന ഒരു രോഗിക്ക് എപ്പോഴും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി നേരത്തെ വരികയും കൂടുതൽ ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഡയബറ്റിക് കൺട്രോൾ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടേ അത് വരത്തുമുള്ളൂ കുറച്ചും കൂടെ സ്ലോ ആയിട്ടേ അത് പ്രോഗ്രസ്സും ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇനി ഇത് കൂടാതെ കുറച്ച് റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഡയബറ്റിസ് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് വരാം കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നീങ്ങുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ രക്തക്കുറവ് പ്രഷർ നമുക്ക് കണ്ണ് ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അനീമിയ രക്തക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഫാസ്റ്റായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യും ഇത് കൂടാതെ ഉള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് പുകവലി പിന്നെ അമിതവണ്ണം പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയും അതായത് ഡയബറ്റിക് രോഗി ഗർഭധാരണ സമയത്തും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്കുള്ള റിസ്ക് വളരെ കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ അതേപോലെ ഈ പ്രമേഹ രോഗം നിയന്ത്രിതമായ വ്യക്തികൾ ഈ രോഗത്തിന് എത്രമാത്രം സാധ്യതകളാണുള്ളത് ഇത് പലർക്കും ഉള്ള ഒരു സംശയമാണ് എൻ്റെ ഷുഗർ നല്ല കൺട്രോൾ ആണല്ലോ പിന്നെ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കൺട്രോൾ ആക്കി എന്തുകൊണ്ട് ഈ രോഗം മാറുന്നില്ല ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വരുന്നത് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മളുടെ ഷുഗർ കണ്ണിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളെ ഡാമേജ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് അതിനെ ഇന്നോ ഇന്നലെയോ നാളെയോ ഉള്ള ഷുഗർ കൺട്രോൾ വെച്ച് നമുക്ക് മാറ്റി നോർമലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ ആണെങ്കിലും ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഡയബറ്റിസ് എത്ര നാൾ നമുക്ക് 
പ്രാധാന്യമുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കത് വരില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ കൺട്രോൾ ആയ രോഗിക്ക് കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത രോഗിയെക്കാട്ടിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി ചാൻസ് കുറവാണ് അത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകാനുള്ള ചാൻസും കുറവാണ് പക്ഷേ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അത് അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ കൊണ്ട് മാത്രം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അങ്ങനെ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ആയതുകൊണ്ട് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ശരിയാകും എന്ന ധാരണയും തെറ്റാണ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് അതിൻ്റേതായ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനെ നമുക്ക് കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടാതെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡയബറ്റിസ് കൺട്രോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വേണം പക്ഷേ അതല്ല ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ചികിത്സ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് ഡോക്ടർ ഇനി ഈ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ അതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്കും ഇതുണ്ടെന്ന് തന്നെ അറിയുന്നില്ല അവർ അത് ലാസ്റ്റിൽ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പം മാത്രമേ അതിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേജിൽ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുന്നു നോൺ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയും പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിയും ഈ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെയും കണ്ണിലോട്ട് രക്തം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ രോഗിക്ക് കാഴ്ച കുറയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിൽ നീർക്കെട്ട് വന്ന് മാക്യുലർ എഡീമ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ കാഴ്ച കുറയുള്ളൂ അതുവരെ യാതൊരു രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്ക് ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടർ കണ്ണിൽ തുള്ളിമരുന്ന് ഒഴിച്ച് ഡയലേറ്റ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലെ റെറ്റിന പരിശോധിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ലേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരും കാഴ്ച കുറയും കണ്ണിലോട്ട് ചിലപ്പോൾ കറുത്ത പൊട്ടുകൾ പോലെ തോന്നും ഒരുപാട് കറുത്ത പൊട്ടുകൾ വരുന്നത് കണ്ണിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുള്ളൂ ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഡോക്ടർ നടാക്ഷിയാണ് ഡോക്ടർ ദയവായി തുടരുക ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മടങ്ങിയെത്താം ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സംശയങ്ങൾക്ക് നമ്മൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ നടാക്ഷയാണ് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഡോക്ടർ നമുക്ക് തുടരാം ഈ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചാൽ എന്തെല്ലാം കരുതലുകളാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് പറയാമോ നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ കണ്ടെത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ തന്നെ പറയും ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ മൈൽഡ് മോഡറേറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഷുഗർ കൺട്രോൾ ബി പി കൺട്രോൾ പിന്നെ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക രക്തക്കുറവുണ്ടോന്ന് നോക്കുക പുക പുകവലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക അമിത വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കുക പിന്നെ കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്തുക ഇത്രയും തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജുകളിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്ക് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതിക്കായിട്ടൊരു ചികിത്സ ആ സ്റ്റേജിൽ ഇല്ല എന്നാൽ കാഴ്ചയെ ബാധിക്കുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് അതായത് പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി ഉണ്ടെന്നുള്ള സംശയമോ അല്ലെങ്കിൽ റെറ്റിനയിൽ നീർക്കെട്ടുണ്ട് മാക്യുലർ എഡീമ ഉണ്ടെന്നുള്ള സംശയമോ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകൾ പറയും ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ചികിത്സ എന്താ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റുകളിൻ്റെ പേര് ഫണ്ടസ് ഫ്ലൂറസിൻ ആൻജിയോഗ്രാം ഒ സി ടി എന്ന് പറയാം ഒപ്റ്റിക്കൽ കൊഹിറൻസ് ടോമോഗ്രാഫി ഇതിനെപ്പറ്റി നമുക്ക് വിശദമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കാം ഡോക്ടർ അതൊന്ന് പറയാമോ എഫ് എഫ് എ എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ എഫ് എഫ് എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫണ്ടസ് ഫ്ലൂറസിൻ ആൻജിയോഗ്രാം നമ്മൾ സാധാരണ കയ്യിൽ ഒരു കാനുല ഇട്ടിട്ട് അതിൽ കൂടെ ചെറിയ ഒരു ഡൈ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കണ്ണിൻ്റെ രക്തക്കുഴലുകളെ ഇമേജ് ചെയ്യുന്നതാണ് രക്തക്കുഴലുകളുടെ പടം എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ചെറിയ ഒരു എമൗണ്ട് ഡൈ ആണ് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ദൂഷ്യ ഫലങ്ങളൊന്നും വലുതായിട്ട് വരാറില്ല വളരെ ചുരുക്കം ചില ആൾക്കാരിൽ അലർജിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെ
ആൻജിയോഗ്രാമിന് മുന്നേ സാധാരണഗതിയിൽ കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിനിൻ ലെവൽ ഹൈ ആണോ ഒരു സാധാരണ നിങ്ങളുടെ ഷുഗർ നോക്കുന്ന ഡോക്ടറെ കൊണ്ടൊരു ഫിറ്റ്നസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലൂറസിൻ ആൻജിയോഗ്രാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെറ്റിനയിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് കാഴ്ചയ്ക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് മാക്യുല നമ്മളുടെ സൂക്ഷ്മമായ കാഴ്ചയ്ക്ക് വായിക്കാനുള്ള കാഴ്ചയ്ക്കൊക്കെ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഭാഗമാണ് മാക്യുല ഈ മാക്യുലയിലെ ചെറിയ രക്തക്കുഴലുകൾ അടയുകയും ചെറിയ രക്തക്കുഴലിൽ ഡാമേജ് വന്നിട്ട് ലീക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മാക്യുല റെഡിയമ്മ വരുന്നത് അഥവാ മാക്യുലയിലെ നീർക്കെട്ട് വരുന്നത് ഈ നീർക്കെട്ട് കാരണം ഡയബറ്റിക് രോഗിക്ക് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വായിക്കാനുള്ള കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദൂരക്കാഴ്ചയും കുറയും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തുള്ള കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ആ രോഗത്തിനെയാണ് നമ്മൾ മാക്യുല റെഡീമ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രോഗത്തിന് ആണ് ഈ ആൻജിയോഗ്രാമും ഒ സി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കാനും ആണ് ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് ചികിത്സ എന്തെല്ലാമാണ് മാക്യുലർ റെഡിമേഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്ക് ശേഷം എത്ര നീർക്കെട്ടുണ്ട് എങ്ങനത്തെ നീർക്കെട്ടാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം സാധാരണഗതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ഇടുകയാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ മരുന്നിൻ്റെ ആൻറ്റി ബെജഫ് എന്ന് പറയും ബേസോ ആക്റ്റീവ് എൻഡോത്തീലിയൽ ഗ്രോത്ത് ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ഫാക്ടറിന് എതിരെയുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് നമ്മൾ കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് തുള്ളി മരുന്നുകളോ ഓയിൻമെൻറ്റോ ഒന്നും കണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ പ്രതലത്തിൽ എത്താത്തത് കൊണ്ട് അത് കണ്ണിൻ്റെ ആ വെള്ളയിൽ കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഇൻട്രാ വിട്രൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഈ മരുന്നുകൾ പക്ഷേ ഒരു മാസമേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിൽക്കുകയുള്ളൂ നാല് തൊട്ട് ആറാഴ്ച വരെ നിൽക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്യുലാർ എഡിമയ്ക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും എല്ലാ മാസവും ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷം ചികിത്സയിൽ ആറ് തൊട്ട് ഒമ്പത് ഇഞ്ചക്ഷൻ വരെ ഒരു രോഗിക്ക് വേണ്ടി വരാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ എത്ര നീർക്കെട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര വർഷം ഷുഗർ ഉണ്ടെന്നും എത്ര കൺട്രോൾ ആയിരുന്നു എന്നും ഒക്കെ വിചാ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് അളക്കുന്നത് ആ റെസ്പോൺസ് അനുസരിച്ചാണ് എത്ര ഇഞ്ചക്ഷൻ ഫൈനലി വേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് അതിൽ കാഴ്ച നോർമൽ ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നീർക്കെട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയോ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതാണ് പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി മാക്യുലാർ എഡിമയിൽ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വായിക്കാനുള്ള കാഴ്ച കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞതിന് എതിരായിട്ട് ഈ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ രക്തക്കുഴലുകൾ വന്നിട്ട് കണ്ണിലോട്ട് പൊടുന്നനെ രക്തം ഇറങ്ങും അതാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാം അതിന് ആ രോഗാവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ പ്രോളിഫറേറ്റീവ് ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലഡിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മൾക്ക് എത്ര കാഴ്ച കുറഞ്ഞു എന്ന് ഇരിക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് ബ്ലഡൊക്കെ ഉള്ളെങ്കിൽ നമ്മൾക്കതിന് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യുകയും ലേസർ ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ ഈ പുതിയ രക്തക്കുഴലുകളെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഒരുപാട് ബ്ലഡ് ഇറങ്ങി കാഴ്ച തീരെ ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ യൂഷ്വലി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് വിട്രക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഈ ബ്ലഡ് എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടി വരും പ്രമേഹ രോഗി രോഗി രോഗികളിൽ അവരുടെ കണ്ണുകളെ ബാധിക്കുന്ന ഡയബറ്റിക് റെറ്റിനോപ്പതി എന്ന രോഗത്തെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കൊച്ചി അമൃത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസസിലെ ഡോക്ടർ നടാഷിയാണ് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകിയത് നന്ദി ഡോക്ടർ ഇനിയൊരു ഇടവേള അപകടത്തെ തുടർന്ന് രോഗം മൂലം ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയോ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെടുന്ന അവയവങ്ങളിൽ വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന് അമേരിക്കയിലെ ഹോയ് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ചികിത്സ കണ്ടെത്തി ശരീരത്തിലെ സംവേദനങ്ങൾ തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന നാടികളുടെ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് മുറിച്ചു മാറ്റിയ അവയവത്തിൽ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നത് ടാർഗറ്റഡ് മസ്രി ഇന്നർവേഷൻ എന്ന പേരിട്ട ചികിത്സ രോഗികളിൽ ഫലപ്രദമാണെന്ന് ഗവേഷണങ്ങളിൽ നേതൃത്വം നൽകിയ ഓഹായോ ഓഹായോ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡീൻ ഡോക്ടർ ക്രെയ്ഗ് പറഞ്ഞു ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാ